विभिन्न प्रान जरा अनुष्ठान देखें सबा के स्वागत मत उपस्थित आज कुरान हदीसर गवेशक विशिष्ट आलिमुद्दीन इसलमर मस्जिद सम्मानित खतीब इमाम शेख अब्दुल कायम शेख सलाम अलैकुम शेख क्या मना चाहें वालिक सलाम अलैकुम वरकत अल्हम्दुलिल्लाह भलो आसी आपने भलो आसी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भलो आसी शेख अल्लाह फेक दर्शक हदीसर अलग আমাদের জীবন এই বিষয়ের উপর আমরা দীর্ঘ আলোচনা রাখছি আজকে শেখ আমাদের জন্য চমৎকার একটি বিষয় নিয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে কিছু আমল যে আমলগুলো আমাদের প্রতিটি মুমিন ব্যক্তিকে जाननाथ पथ के सुगम कर आलोचना ना बाड़ी चले जाब सर शेखर का शेख अलहमदुल्ला रबुल आलमीन असलम शफिलमसलिन नबीन मुहम्मद अजमाइन सम्मानित भाई बनरा असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरक आज के बराबर मत ही एक हादिस पेश करब अपन सामने ए हादिस के जीवन शिक्षा नहीं विषयगुल संग्रह कर अमल कर चेषा करब इनशाला आज के हादी से सहबी आबू हरइरा रजी अल्लाह आनुना कर रसुल्लाम मन असबाह मिनकुमलियाम सहमन रसुल्लाह सल्ला आलिवसलम एक दिन सहबी दिखा लक्ष्य कर बोलें छोट समावेश आज के तुम्हारे मध्य के रेखे नफल रोजा कल आबू बकर आना আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন যে আমি জি قال فمن تبع منكم اليوم جنازه অতঃপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন আজকে তোমাদের কে কোন একটি জানাজায় অংশ গ্রহণ করেছে قال আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু अगेन আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন আমি জানাজা পড়েছি বা জানাজায় অংশ গ্রহণ করেছি তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন বললেন فمن اطعم منكم اليوم مسكينا তোমাদের মধ্যে আজকে কে একজন মিসকিন কে খাবার দিয়েছে গরীব মিসকিন কে খাবার দিয়েছে قال ابو بکر انا এখানে ابو بکر দাদা আমি বলেন আমি কাজটি করেছি আজকে চার নম্বর প্রশ্ন তিনি বললেন فمن عاد منكم اليوم مريضا আজকে তোমাদের কে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে ভিজিট করতে গিয়েছে একজন রোগী ব্যক্তিকে দেখতে গিয়েছে কলা বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আনা আমি দেখতে গিয়েছি রাসূলুল্লাহ চারটি কাজেই তিনি আজকে করে করেছেন একসাথে জি মাশাআল্লাহ এই চারটি উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন মাসতামানা ফিম রিন ইল্লা দাখালার জান্নাত চারটি কাজ কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি একদিনে করার সুযোগ হয়ে যায় সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে সুবহান चार्ट शरिय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण देखें आप सबई जाननाते जो चाह जिज्ञेस कर ले व्यक्ति के बोलो जो ना जाननाते जो चाहना जी ना क्यों ये सब ही आशा आंतु जाननाते जामल तैरी दरकार जी प्रति रत प्रति दिन अफुरंत सूझक कतटुक कजे लागिए जाननाथर जो जाननाथर जो जाननाथर फसल तोलार जो चेष्टा करी ये एक बड़ प्रश्न আমরা অনেক সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক সুন্দর আমল থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি আমরা শুধু দুনিয়ার ফোন দিতেই আছি এবং বাকি সময় আমরা বেকার টিভি দেখা সোশ্যাল মিডিয়াতে গল্প গুজব আড্ডা মোবাইল ফোনে ফ্রি টাইমে কথাবার্তা বলা এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকি অনেক সময় কিন্তু যারা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান যাদের সামনে জান্নাতের চিন্তা মাথায় শক্ত করে বাধা আছে তারা কখনোই কোনো সময় নষ্ট না করে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাতে তারা নেক আমরের সুযোগ খোঁজেন যেটা জানাতে যাওয়ার জন্য পাথেও হয়ে যাবে প্রথমে এসেছি হাদিসের মধ্যে চারটি আমলের একটা হচ্ছে নফল রোজা রাখা আমরা জানি আমরা সবাই প্রায় আলহামদুলিল্লাহ ফরজ রোজা রাখি আল্লাহ তালা তৌফিক দিলেন আল্লাহ তালা কবুল করেন যেন কিন্তু নফল রোজা দিকে কিন্তু আমাদের খুব কম লোকই 
নিবেদিত আমরা দেখি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে এবং সাহাবিদেরকে অনেককেই তিনি নফল রোজায় ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং বিশেষ করে সপ্তাহে মাসে এবং বৎসরে কিছু এমন দিবস আছে যে দিনগুলোর মধ্যে নফল রোজা অত্যন্ত অসাধারণ নফল রোজা হয়ে যায় এবং সেগুলো আমাদের জন্য প্রচুর নেকির রাস্তা খুলে দেয় জেনারেলি রোজার ব্যাপারে চাই ফরজ হোক এবং নফল হোক এই বিষয়ে এটা যে কত ফজিলতের আমল এই বিষয়ে একটি হাদিসে কুদসে যে আল্লাহ তাল্লাহ সাদ করেছেন কুল্লু আমল ইবনি আয়াদম লাহু ইল্লা সৌম বান্দার প্রতিটি কাজ তার জন্যই হবে তার জন্যই সে করে তার চিন্তা করেই করে কিন্তু শুধু রোজাটা ফাইন্না হুলি এটা আমার জন্যই শুধু করে ওয়ানা আজিজি বিহি আমি তাকে এর প্রতিদান বা পুরস্কার দেব আমরা জানি এই হাদিসে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছি আমরা আমরা রমাদান উপলক্ষে যে নামাজও আল্লাহর জন্য করি অবশ্য আমরা হজও আল্লাহর জন্য করি আমরাও কিন্তু এখানে সাউমের কথা হচ্ছে এই যে কোনো সময় মানুষ নামাজ পড়তে গেলে দেখা যায় তার ভিতরে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আসতে পারে প্রদর্শনের ইচ্ছা রিয়া লোক দেখানো এসে যেতে পারে হজ করতে গেলেও কিছুটা লোক দেখানো হতে পারে হাজি টাইটেল পাওয়া যাবে কিন্তু রোজা কেউ যদি সিনসিয়ারলি না রাখে তাহলে লোক দেখানোর জন্য রোজা আঁকাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এটা একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সারাটা দিন না খেয়ে থাকা কাজে এই জন্য বলা হয়েছে আমার জন্যই রোজা রাখে আর সেই সেটা সম্ভব হয়েছে কেন যদি আখরাতের কিছু পাওয়ার ইচ্ছা না থাকতো তাহলে রোজা রাখতে পারতো না কারণ ইয়াদাউ শাহবাতাহু আহ মিন আজলি সারা দিন না খেয়ে থাকা পান না করা নিজের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের মনে চাহিদা না মিটানো এগুলো সম্ভব হতো না আল্লাহর ভয়ে ভীত না হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হলে এবং আল্লাহ রবুল আলমিন যে কত পুরস্কার দেন রোজা রাখলে একই দিনের রোজার কি পুরস্কার বখারি এবং মুসলিমের হাদিসে এসেছে মামিন আবদিন ইয়াসুমু ইয়মান ফি সাবিল ইল্লা ইল্লা বাদ আল্লাহ বেদালিকাল ইয়মি ওজাহু আনিন্নারি সাবিন খরিফান কোনো বান্তা যদি একটি দিন আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহকে খুশি করার জন্য রোজা রাখে তাহলে সেই রোজার বিনিময়ে সেই রোজার কারণে আল্লাহ তালা তার চেহারাকে জাহার নাম থেকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যাবেন অর্থাৎ একটি নফল রোজা হোক ফরজ রোজা হোক একটি রোজা আমাদের কাছ থেকে জাহার নামকে সত্তর বছর দূরে নিয়ে যায় দূরে নিয়ে যায় এবং তারা সারা জীবন অনেক নফল রোজা রেখেছে জি ফরজ রোজার পাশাপাশি তাদের জাহার নাম কত দূরে যেতে পারে আল্লাহ কবল করলে রোজার আরেকটি স্পেশাল পুরস্কার আপনারা অনেকবার শুনেছেন রমাদান মাস উপলক্ষে সম্ভবত ইন্নাফিল জান্নাতে বাহবানি কালুল আহুর রাইয়ান জান্নাতের যে সাতটি বড় বড় গেট আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি বড় গেটের নাম হচ্ছে আর রাইয়ান ইয়াদ খুলু মিন হসা ইমুন আইয়ামল কেয়ামা কেয়ামাতের দিন শুধু রোজাদাররা ওই গেট দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন ফাইদা দাহালু উগলেখা ফালাম ইয়াদ খুলু মিন হুম আহাদ রোজাদারদের প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে গেলে সেই গেইটটিকে ক্লোজ করে দেওয়া হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে আর কেউ এই রোজার আমল ছাড়া আর অন্য কেউ এই গেট দিয়ে জান্নাতে ঢুকতে পারবে না আরেকটি হাদিতে সাহাবি উমা মারাদি আল্লাহ আহনু আবু উমা মারাদি আল্লাহ আহনু বলেন আতাইতুন্নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে আমি এসেছিলাম রসোল্লাহ সাল্লাহ আসলামের কাছে এসে দরখাস্ত করেছিলাম মুরনি বি আমালিন ইদ খেলিন জান্না হে আল্লাহ রসুল আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যে আমলটি করতে থাকলে আল্লাহ তালা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তিনি বললেন আলাই কাবি সম ফাইন নহু লা ইদ লালাহ তুমি বেশি করে রোজা রাখো কারণ রোজার সমকক্ষ আর কোনো আমল নেই কিছুক্ষণ পরে আমি আবার আসলাম ইয়ার আসলাম আমাকে একটি এমন আমার কথা বলেন আর একটা যেটা আমাকে জানলা তিনি যাবে তখন তিনি বলেন আলাই কাবি সিয়া রোজা রাখো রোজা রোজা এতে বোঝা গেল নফল এবাদতের মধ্যে অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নফল রোজা রাখা এখন নফল রোজা কি যে কোনো দিন রাখবো বা এর কি একটু কিছু একটু স্পেশাল কোনো সাজেশন হাজিসে আছে কি না এ বিষয়ে আবার আমরা দেখি কিছু হাজিসে এসেছে তো আরাদুল আমাল ইয়ামাল ইসনাইন ওয়াল খামিস 
وحب ان يعرض عملي وانا صائم তিনি বললেন যে মানুষের আমলগুলোকে প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার আল্লাহ তালার কাছে পেশ করা হয় আমাদের আমলগুলো প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার আল্লাহর কাছে পেশ করা হয় এই গত কয়েকদিন কি সপ্তাহে সপ্তাহে দুইবার রিপোর্ট দেওয়া হয় সোম এবং বৃহস্পতিবার সোম এবং বৃহস্পতিবার তো তখন তিনি বললেন আমি চাই যে দুদিন আমার আমল দেওয়া হয় আল্লাহর কাছে রিপোর্ট দেওয়া হয় আমি যেন সেই দুটো দিনের রোজা রাখি তাহলে ফেরেস তারা বলবেন যে আল্লাহ আজকেও তাকে দেখেছি রোজা রাখছে রোজার হলো তো আমার আমল নামটা পেশ হলো অ্যাবসলিউটলি এতে করে স্বাভাবিকভাবে আমি আমলে ব্যস্ত আছি ব্যস্ত আছে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে গেল খুশি হয়ে গেলেন আমার আমলটা ওই সময় ওঠানো হলো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিক আল্লাহকে খুশি করেন সুবহানাল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি নিজে এটা পছন্দ করেন যে ওনার আমলটা করা অবস্থায় আমল যাক জি তো ওনার আমল আল্লাহ তো ওকে কত বড় দরজা দিবেন আর আমাদের এত চিন্তা অথচ আমরা নফল রোজা নেওয়ার এই ছোট দিনের সুযোগ থাকলেও কিন্তু আমরা অনেক নফল রোজা রাখি না নফল রোজা রাখি না ইভেন আমাদের যাদের অনেক রোজা বাকি রয়ে গেছে বা কাজা হয়ে আছে ওই রোজাগুলো মনে হয় সে এই সময়টা খুব সুন্দর সময় একটা রোজাগুলো করে ফেলার জন্য এবং বৃহস্পতি সম সম বৃহস্পতি এই দিনগুলোকে উনি ওই কাদা রোজার জন্য ব্যবহার করতে পারে ডাবল হয়ে গেল তাহলে আশা করা যায় যে এই দিনের ফজিলতটা উনি পেয়ে যাবেন কোন ব্যক্তি যদি মাসে তিন দিন রোজা রাখে তাহলে সেটা মনে হয় যেন সে সারা জীবন রোজা রাখলো এরকম পাওয়া যাবে তুমি মাসের এই তিন দিন যদি চুজ করতে চাও তাহলে মাসের মধ্যে কেন আইয়াম পূর্ণিমার দিনগুলো কি বেছে নাও তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিন দিন এই তিন দিন মানে সেখানে কি তেরো চোদ্দ পনেরো আমরা করব না এটা জাস্ট পূর্ণিমাটা দেখে সেই রকমভাবে আমরা ওইটাই মানে তিনি বলেছেন উল্লেখ করে দিয়েছেন তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরো আবার কোনো কোনো হাজিসে বলেছেন আইয়াম বিদ সাদা দিনগুলো অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন তো আবার তারিখ সহকারে আবার এসেছে অন্য হাদিসে তেরো চোদ্দ পনেরো পনেরো কারণ তেরো তারিখে এবং চোদ্দ তারিখে পনেরো তারিখে চোদ্দ তারিখে রাত দিবাগত রাত্রে কিন্তু চন্দ্রটা মেইন পূর্ণিমা হয় তাই না আর পরে আবার কমে আসবে এই দিন একটু আর্লি আর্লি চোদ্দ পনেরো ষোলো নয় তেরো চোদ্দ পনেরো মানে একটু আর্লি থেকে একটু পর পর্যন্ত মাঝখানে চোদ্দটাকে রেখে দিল এরপরে এ হলো তাহলে এটা মাসিক একটা তিন দিনের পাওয়া গেল আচ্ছা সেক্ষে এখানে আরেকটু প্রশ্ন একটু জুড়ে দিই সেটা হচ্ছে আমরা কি এটা ইংলিশ মাসে হিসাব করবো না অ্যারাবিক মান্থে হিসাব এটা অ্যারাবিক মান্থ অ্যারাবিক মান্থ থ্যাংক ইউ কারণ আমাদের অনেক দর্শক কনফিউজ হয়ে যেতে পারে যে ইংলিশ মান্থে ফেব্রুয়ারি তেরো চোদ্দ পনেরো করে ফেললো বা জানুয়ারি তেরো চোদ্দ পনেরো করে ফেললো হলো না ঠিক বলো এটা অ্যারাবিক মান্থে তেরো চোদ্দ পনেরো ভালো দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে আর আরবি আমাদের ইসলামী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ইসলামী আমলের সব খোঁজ খবর হবে রমাদান হাজ জাকাত ইত্যাদি সব কিছু ক্যালকুলেশন ইসলামী ক্যালেন্ডার আরবি মাসে এখন অনেকেই বলবেন যে আমি তো আরবি মাস তো আমাদের ব্যবহারে নেই জানি না তো এখন তো এই সমস্ত দেশে তো প্রায়ই ক্যালেন্ডার রয়েছে প্রায় মসজিদে ক্যালেন্ডার আছে যারা পাশ্চাত্য জগতে আসে বাংলাদেশে অবশ্যই এই কালচার এখন তেমন হয় না কিছু কিছু মসজিদ হয়েছে ছোটকালে মনে আছে আমার আম্মা আমাকে প্রতি বছর নতুন বছর পঞ্জিকা আনতে বলতেন যে বাবা পঞ্জিকা নিয়ে আসো একটু পঞ্জিকা আনো না আমি তো মিস করছি আমি আইএমএ বীজে রোজা রাখবো মনে পড়ে এখন তো কিন্তু আগের দিনে পঞ্জিকার ব্যবহারটা ছিল খুব জি ক্যালেন্ডার পরিবর্তে সেটা ছিল পঞ্জিকা ছিল এখন কিন্তু আবার ওই ইসলামিক দিনগুলো অনেক সময় ওই ইয়েতে পাওয়া যায় আপনার ইন্টারনেটে পাওয়া যায় জি অনলাইনে মোটামুটি সার্ভিসগুলো পাওয়া যায় ইভেন এখন শেখ আমাদের কিন্তু ইকরা উর্দু যে টিভি চ্যানেলটা আমরা কিন্তু ওখানে প্রতিদিনের ডেটটা প্রতিদিন স্ক্রিনে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থাকে এবং শুধু এটা না আরও অন্যান্য ইসলামিক চ্যানেলগুলো এখন সেম জিনিসটা ফলো করে যে প্রতিদিনের ডেটটা তারা শো করে যদি আমরা ইকরা বাংলা আমরা শুধু রমজানে করি বাকি সারা বছরটা বাংলাতে হবে না কেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দেখ তাহলে এটা গেল সাপ্তাহিক তিন দিন এখন থাকলো আবার বাৎসরিকের কিছু দিন আছে বার্ষিক 
তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিয়াম ও আরাফা জি তো আরাফাতের দিনের একটি দিনের রোজা ইকফফির দুনু বা সানাতাইন সানাতাল মাদিয়া আল বাকিয়া যে আরাফাতের দিন হজের সময় নয় দিল হজ আরাফাতের দিবসে হাজিরা নন নন হাজিরা পৃথিবী যে প্রান্তে যেখানে আছেন তারা যদি একটি দিনের রোজা রাখেন তাহলে সেটা গত এক বছরের এবং আগামী বছরের দুই তিন বছরের গুনা আল্লাহ তালা মাফ করে নেবেন কত বড় বার্ষিক এই দিনটাকে কেউ মিস করা ঠিক নয় এরপরে আরেকটি আছে আসুরার দিবসের রোজা আমরা জানি বছরের আরেকটি স্পেশাল দিন দাসি মহরম আসুরার দিবস এই দিনে নবী করিম সাল্লাম নিজের ওবার রেখেছেন সাহাবাদের কিরোবা রাখতে বলেছেন আর বলেছেন ইকাব ফেরুদ্দিনু বা সানাতুল মাহদিয়া গত একশো বৎসরের গুনা গত একটি বৎসরের গুনাকে আল্লাহ তালা মাফ করে মাফ করে দেন এরপরে আমরা দেখি যে তাহলে সপ্তাহে কয়েকটি দিন মাসে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার মাসে মাসে হচ্ছে তেরো চোদ্দ পনেরো এবং বছরে হচ্ছে আরাফার দিন আর হচ্ছে আসুরা আসুরার দিন দশই মহরম দশই মহরম আবার আরেকটা আছে যে জিলহাজ মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ঈদের দিন বাদ দিলে নয়টি দিন এই দিনগুলো রোজা রাখার জন্য রোজার ব্যাপারে স্পেশাল হাজিস আসেন নাই কিন্তু এই দিনগুলো নেক আমলের খুব ফজিলত এসেছে যে বছরের কোনো সময় এ সমকক্ষ হয় না এই দিনগুলোর আমলের সমান তো ওই সময় অনেকেই জিলহাজ মাসের প্রথম দিনগুলো রোজা রাখেন যারা সব নয় দিনই না রাখতে পারবেন তারা একটা বুদ্ধি করতে পারেন সেখানে সব বৃহস্পতি বাছাই করে নিলেন তারপরে ছয়টি রোজা সাওয়াল মাসে অ্যাড করে তাকে আল্লাহ তালা সারা বছর রোজা রাখার সব দান করেন এরপরে থাকে রমাদানের আগে সাবান মাস সাবান মাসের মেজরিটি দিনগুলোতে নবী করিম সাল্লাম রোজা রাখতেন বেশি অংশে রোজা রাখতেন সবগুলো দিনই রাখতেন না বেশি অংশে রোজা রাখতেন তিনি বলেন কানা ইয়াসুম সাবান ইল্লা কালিলান যে সাবান মাসের অধিকাংশ দিনগুলোতেই তিনি রোজা রাখতেন তাহলে মোটামুটি আমরা একটা আইডিয়া পেলাম যে কিভাবে নফল রোজা রাখার সুযোগ রয়েছে এবং আমরা আস্তে আস্তে শুরু করি সোমবার বৃহস্পতিবার থেকে আরম্ভ হয়ে যাক মাসের তিন দিন থেকে আরাফাতের দিবসটা আসরার দিবসগুলো কমপক্ষে আমরা পালন করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দিন তা হাদিসের এই এক নম্বর আমল গেল এখন আমরা দুই নম্বর আমলের দিকে যাই সেটা এসেছে যে ইত্তে বাউল জানাই জানাজা অংশগ্রহণ করা একটি জান্নাতে যাওয়ার আমল এবং এই জানাজার বিষয়টার অনেক গুরুত্ব হাজিসে এসেছে যেমন এটা একজন মুসলিম আমাদের বিশেষ করে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এখন তো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধব এদের একটা হক আছে আমাদের প্রতি অবশ্যই এই হকের ক্ষত খবর কয়েকটি হকের খবর নিয়ে একটা হাদিস এসেছে এই বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাক্কুল মুসলিমে আলাল মুসলিমে খামসুন কোনো কোনো হাদিসে আছে সেত্তুন ছয়টি এই হাদিস এসেছে পাঁচটি হক আছে একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের প্রতি এক নম্বর হলো সালাম দিলে রদ্দুস সালাম সালামের জবাব দেওয়া একটা হক হয়ে যায় জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব হয়ে যায় দুই নম্বর হচ্ছে আয়াদ আতুল মারিদ কোনো আপন জন মুসলিম কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাকে দেখতে যাওয়া তিন নম্বর হচ্ছে ইত্তেবাউল জানায় জানা যায় অংশগ্রহণ করা চার নম্বর হচ্ছে ইজাবাত দাওয়া সে কোনো দাওয়া দিলে তার বাড়িতে একটি খাওয়া দাওয়া করার জন্য সেটা ওন রেসপন্ড করা পজিটিভলি গ্রহণ করা এটি হয়ে যায় আর একটি হক পাঁচ নম্বর হচ্ছে তাসমিত আহতেস কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তাকে ইয়ার হামুকাল্লা বলা জবাব দেওয়া জবাব দেওয়া তাহলে এই পাঁচটি হক হয়ে যায় একজন মুসলিমের এখন সে যখন মারা গেল আমার জানাশোনা পরিচিত আমার আত্মীয় আমার প্রতিবেশী আমার বন্ধু তাহলে তার হক হয়ে গেছে আমার প্রতি আমি যেন তার জানা যা পড়ি এবং এটার মধ্যে আরও এডিশনাল বেনিফিট রয়েছে একটি হাদিসে তিনি বলেন ঔদুল মারিয়দ ওয়াত্তাবেউল জানা ইজ তুদাক্ষরে কুমুল আখেরা তোমরা বেশি বেশি করে 
অসুস্থ লোকদেরকে দেখতে যাও তাই হসপিটাল হোক অথবা বাসায় জি আর তোমরা জানা যায় বেশি বেশি করে অংশ গ্রহণ করো দাফন কাফনে অংশ গ্রহণ করো এগুলো তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে তোমাদের নিজেদের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেবে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেবে জানাজা অংশগ্রহণের আবার দুইটি লেভেল আছে একটি লেভেল হলো শুধু জানাজা পড়ে প্রস্থান করা আরেকটি লেভেল হলো জানাজা পড়ে লাশের সাথে কবরস্থানে গিয়ে দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করা এই বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম দুইটাই উৎসাহিত করেছেন তবে কোনটার সব বেশি সেটা বলে দিয়েছেন তিনি বলেছেন মান শাহিদ আল জানাজাতা হাত্তা ইসল্লাহ আলাইহা ফলাহু কি রত যে ব্যক্তি জানাজায় যায় এবং নামাজ পড়া পর্যন্ত কন্টিনিউ করে নামাজ পড়ে তাকে আল্লাহ তালা কিরাত এক কিরাত পরিমাণ সব দান করবেন আর ওমান শাহিদাহ হাত্তা তুদফানা ফালাহু কিরাতান আর যে ব্যক্তি জানাজায় অংশগ্রহণ করে শুধু নামাজ পড়ে শেষ হবে না সে কন্টিনিউ করে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে এবং দাফন কাফনে শরিক হয়ে যাবে তাকে দুই কিরাত পরিমাণ নেকি দেওয়া হবে কিলা ওমাল কিরাতান প্রশ্ন করা হলো যে দুই দুই কিরাত বলতে বা এক কিরাত বলতে পরিমাণটা কতটুকু হচ্ছে তিনি বললেন মাথাল জবালাইনের আদিমাইন দু দুটি পাহাড় পরিমাণ এক কেরাত এক পাহাড় সাইজ আর কোনো কোনো রেবাকে আসে জাবাল ওহদ ওহদ পাহাড়ের সমপরিমাণ নেকি একটি জানাজা পড়লে আর যদি দাফন করতে যায় পাহাড় পরিমাণ সব হবে আপনারা যারা মদিনায় গিয়েছেন ওহদ পাহাড় এই যে মোটামুটি একটু ছোট হলেও কয়েক বিগ একটা পাহাড় এই পাহাড়ের পরিমাণ নেকি যদি দাঁড়ি পাল্লায় উঠায় কি আমাদের দিন আমাদের কত নেকির পাল্লাটা ভারী হয়ে যায় আফসোসের বিষয় হচ্ছে কি আমাদের অনেক লোক এটা মিস করে বিশেষ করে ঈশ্বর মসজিদে আমরা যখন প্রায় জুমায় তো জানাজা থাকে খুব কম জুমায় আসে জানাজা হয় না তা সালাম ফিরানের পরে কিছু ঘোষণা হওয়ার পরে তো জানাজা হবে কিছু লোক এত বোকামির পরিচয় দেয় তারা চট করে শূন্যতে নিয়ত করে ফেলে এখন সুন্নত শেষ চার রাখা সুন্নত পড়তে পড়তে তো ওইদিকে জানাজা শেষ হয়ে যাবে তারা জানাজা পাবে না তারা চার রাখা সুন্নত পড়ে যে সব পাবে এই তা না পড়ে যদি জানাজা করতেন তার সব অনেক কত শো গুণ বেশি হতো জি এটা তারা ঠকে গেলেন জানাজাটা পড়ো তারপর সুন্নত তারপর সুন্নত পড়ো কিছু লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে আর এগুলো জ্ঞানের কমতির কারণে আমরা মাঝে মধ্যে অনেক খায়েরকে মিস করে ফেলি জি যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের জানাজা আল্লাহর প্রতি ইমান সহকারে এবং অনেক সবের আশায় পড়ে কেন আলাইহা এবং কন্টিনিউ করলে তখন আবার নামাজ আদায় না হয়েছে এমন কি পরে দাফন করতে পর্যন্ত চলে গেল তাহলে সেই ব্যক্তি ইয়ার যাও বিনাল আজরেবি কেরাতাইন দুই পরিমাণ কেরাত সব নিয়ে ঘরে আসবে কুল্লু কেরাত ইন মিথলি ওহদ প্রত্যেকটি কেরাতের সাইজ হবে ওহদ পাহাড়ের সমান ওমান সাল্লাহ আলহি আফসুম রাজা আর যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত যেতে যেতে কবরস্থানে গেল এবং নামাজ পড়ে তারপরে আসলো কাবলান তুদফানা ফাইন হইয়ার জবি কেরাত তো সেখানে গেলে সে এক কিরাত সহকারে আসবে কিন্তু যে ব্যক্তি দাফন শেষ করা পরে আসবে সেই ব্যক্তি দুই কিরাত পরিমাণ পেয়ে যাবে তো আমরা আরেকটা নিয়ম হলো যে জানাজা কেউ গেলে এটা উত্তম হচ্ছে লাশের পেছনে দিয়ে চলা লাশের সামনে না থাকা এটা একটা আদব খেয়াল করতে হবে অনেকে আগে চলে যান নিয়ম হলো পরে যাওয়া আমরা বোধ হয় এই মুহূর্তে একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে জি আমরা বিরতিতে যাব আমি অপেক্ষা করছিলাম যে আপনার ইয়েটা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য ঠিক আছে সেখানে আমরা দর্শক আমরা চমৎকার আলোচনা শুনছিলাম আমাদের শেখের কাছ থেকে বেশ কিছু আমলার কথা অলরেডি আমরা জেনেছি আরও কিছু আমল আছে এটা আমরা বিরতির পরে জানব আমাদের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম
আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারো স্বাগত ইমানু আমলের আজকের পর্বে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করছেন তাদের সবাইকে স্বাগত আমরা শেখের কাছ থেকে মূল্যবান আলোচনা শুনছিলাম কিছু আমল নিয়ে আমরা চলে যাব শেখের কাছে এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে দ্বিতীয় আমলটি করেছিলেন সেই একই দিনে সেটা হচ্ছে কোন মিসকিনকে খাবার দেওয়া ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দেওয়া অনাহারীকে খাবার দেওয়া এটি একটি জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম বড় আমল আল্লাহ তালা বলেছেন যে মোহমেন্টদের প্রশংসা করেছেন যারা জান্নাতে যাবেন তিনি সুরাল ইনসানের আর থেকে নয় নম্বর আয়তে বলেছেন বা দাউদিম মোমানদের অন্যতম গুণ হচ্ছে তারা খাবার দেয় আল্লাহকে খুশি করার জন্যে আল্লাহকে ভালোবাসে বিদায় গরিবদেরকে খাবার দেয় অথবা কোনো কোনো তার সিরিয়া এসেছে যে নিজেদের প্রয়োজন আসে বিধায় তার থেকেও তারা কিছুটা গরিবদেরকে দিয়ে দেয় তাদের প্রয়োজন আসে তাদের মনে চায় রেখে দিতে কিন্তু এরপরেও তারা গরিবদেরকে দেয় এতিম স্যাক্রিফাইস করে এবং যারা বন্দি হিসাবে আছে বন্দি শিবিরে খাবার ছিল না তখন এদেরকে তারা খাবার দেয় এবং দেওয়ার সময় তারা বলে ইন্নামানু চাইম কমলে বা ঝিল্লা আমরা শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য তোমাদেরকে খাবার দেই লা নুরি দুমিন কুম জজা আমলা শুকুর এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না আমার কোনো ধন্যবাদও চাই না জি কোনো কৃতজ্ঞতা চাই না অথবা আমাদেরকে ভোট দিতে হবে এটাও চাই না জি সত্য ত্যাগ করে একদম শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এরকম যারা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কী পুরস্কার সেটাই একটা একটি হাদিসে আসেছে এসেছে ইন্নাফিল জান্নাতে গোরাফান জান্নাতের মধ্যে এমন কিছু চেম্বার্স রয়েছে সুন্দর সুন্দর বালাখানা প্রাসাদ এবং থাকার ঘরগুলো রয়েছে ইউরা দয়া হিরু হামিন বাতিন হ্যাঁ যেগুলো বাইরে থেকে ভিতরে সব দেখা যাবে এবং বাতিন ও হামিন দয়া হির হ্যাঁ অথবা ভিতর থেকে বাইরে সব কিছু দেখা যাবে অর্থাৎ স্বচ্ছ কাঁচের সেগুলো আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন ওই লোকগুলোর জন্য যাদের কথাবার্তা কিছুটা সফট কথাবার্তা যারা নম্রভাষী আচ্ছা নম্রভাষীদের জন্যে ও আত আমার টাম দুই নম্বর যারা লোকদেরকে খাবার দেয় ক্ষুধার্ত লোকদেরকে বা মেহমান আসতে সুন্দর করে মেহমানদারি করে ও তা বা আসিয়াম এবং তারা রোজা রাখতে থাকে ওই যে একটু আগের আসলো ও সল্লা বিল্লাই লেওয়ার না শুনিয়াম এবং রাতের বেলায় মানুষ ঘুমিয়ে যখন থাকে ওই সময় তারা উঠে কিছু তাহাজ করে এই লোকগুলোর জন্য জান্নাতের এই সুন্দর প্রাসাদগুলো নির্মাণ করা হয়েছে তাহলে আমরা দেখি যে মানুষকে অসহায় মানুষকে দুর্গত মানুষকে গরিব মিসকিনদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা ক্ষুধার্ত মানুষকে অন্নদান করা একটি বড় জান্নাতের যাওয়ার কাজ আমাদের অনেকের সুযোগ রয়েছে আমরা সে সুযোগে কাজে লাগাতে পারি টাইম টু টাইম আমাদের কাছে অ্যাপিল আসে ফিজিক্যালি যেতে পারি না কিন্তু আমরা অ্যাপিলের মাধ্যমে ডোনেট করেও সে সুযোগ নিতে পারি এরপরে চার নম্বর আমলের কথা যে হাজিস এসেছে সেটা হচ্ছে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া আমাদের মানব সমাজে তো আসেই সবাই তো সুস্থ থাকে না সব সময় অনেকে অসুস্থ আছেন হসপিটালে আছেন বাসায় আছেন আমাদের অনেকেই পরিচিত আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব এই রুগী দেখতে যাওয়ার কাজটা অত্যন্ত ফজিলতের কাজ এটি জান্নাতে যাওয়ার আরেকটি আমল এ বিষয়ে একটা হাদিস আমরা অনেকবার শুনেছি সেটা হচ্ছে হাদিসে কুদসি আল্লাহ তালা নিজে বলবেন কেমাতের দিন ইবনে আদম মারিত ফালাম চাউদ নিয়ে আমি অসুস্থ গিয়েছিলাম তুমি তো আমাকে দেখতে যাওনি আলামিন আল্লাহ আপনাকে দেখতে যাব আপনি অসুস্থ হবেন এটা কি রব্বুল্লা আলমিনের পক্ষে কি এগুলো হয় নাকি আপনি তো অসুস্থ হওয়ার কথা না ফাইয়াকুল উমার দা আবদি ফোলান ফালাম তাউধু আমার অমুক বান্দাটা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল তাকে তো তুমি দেখতে যাওনি আমার আলিম তাহুলি আইন্দাহু তুমি জানতে না যে তাকে দেখতে গেলে আমাকে সেখানেই পেতে আচ্ছা তাহলে রোগী দেখতে যাওয়ার কাজটা কিন্তু অনেক বড় জান্নাতে যাওয়ার কাজ মানে এক্সাম্পলটা কিন্তু খুব চমৎকার ভাবে আল্লাহ তার হাদিদের জন্য এক সুন্দর এক্সাম্পল ব্যবহার করেছেন হাদিসে করেছে চমৎকার সুবাহ এবং এর পুরস্কারের কথা আরেকটি হাদিসে এসেছে রোগী দেখতে যাওয়ার পুরস্কার 
Man ada maridan lam yazal fi khurfat al janna hatta yarja. Jai bhakti kono rogi ke dekhte jaaye, chahi hospital le ho kato ba baashaye. Jato kona she kashre firat naaye she chhe, tato kono porjonto she janna tere fall chhite thake. Tale mani ira artho chhe janna tere jawar upojukto hotche. Upojukto hotche. Har har tere aate hotche. من عاد مريدا أو زار أخا له في الج في في الله جيبتي كن أشست لك دكت جاء أتوا تاركون الدين يبهيك دكت جاء ناداه منادين أن تبت وطاب ممشاك أتوا وقت من الجنة منزلا جتمي أتون تو بحالو كاج كله تماري بات شلا أتون تو بحالو هاي يلو يا بن تومي جنة تمار تيجا ناكي كونفام كره في الله هاد هادي سير شيء ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألفا ملك يستغفرون له حتى يصبح كونوا لك جدي شندا بلا كونوا روجي دكتي جاي تار شنجي شطر هذا الفرشتة عشي تار دنو الله كسي غنا ما في الدعاء كرتو كذي تار شنجو ده أبو تار شنجي ترى شكل بورجون تو تار دنو الله كسي دعاء كرتي تاكي جال الله تاكي ما في كل دين كار شيء روجي دكتي جيا تشلو وكان الله خريف في الجنة أبغى شيء جنة ترفل بارتي تاكي ومن أتاه مصبحا أرجع بيتي شكل بالك أنا روجي دكتي جاي تيك تامني شطر هذا الفرشتة تاشون جي عشي أبغى تار دينو تراستا دعاء كرت تاكي جاتو كنا شون دنا هاي شارا دين تار دينو دعاء كري أبغى جنة ترفل شيء بارتي تاكي سو شون ده كله إيتا شكل بوجن ده وتشي شكل إيجلا شون ده بوجن ده وتشي من تقول دينر 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 أوردك شو ماي अखन रोगी देखते के लिए किसे आदव आते हैं, जिसे आदव गुलो की, एक नंबरे तार समय टा बेसे विजिट कर बे, ताकि और समय तार घूमेर कॉस्ट हो चुकी ना, तार खावा दवर समय जाओ होलो की नहीं बिल्कुल ख्याल कर बे, अने के वो खाने गिये रोगी शुरू शुरू इधर तार ख्याल दिखे ख्याल रख बे तो अब हम गिये तार जन दुआ एक तो सावर कोले आपने ओने गुना माफ होए जावे एवं ताकि शुंदर कथा गुलो बोल भी जातो कुरी तार भीतरे एक तो उत्साह आशे एवं शेष दिनों होता शा होए तक लेता आशा आलो दखे निशाल आपने बहाल होए जावे आपने चिंता कर बिन्ना ऐ भावे करे आ जो दिक्के उस गिये उल्टा बाले आरे आपना एक उम्म है कैसे एक � खूब लंबा समय ना था का, वहाँ के तो अमन सुबह ना ब्लड प्रेशर रोगी सीरियस सिचुएशन ऐसे गिये जो गॉल पर शुरू करें दिल्ली सेल में कतु कुलों नहीं है, हार उठ बिना शाह जे, इर पर कंटिन्यूअसी हमारे लोकरा जेटा करे या वर बेशी करे फले, रोगी के कोनो रेस्ट होच्छना घूम होच्छना, रोगी के रेस्ट � जी तो कौन किसी लोग कासे और बेशक कौन थकलो ना भालो जब ना उन्हें बीबी कैसे ना उन्हें वाइफ कैसे उन्हें बेशक कौन थकलो ना आश्विदा हो बिना जी अतः बीबी जिन्हों शामी देखते किए चेन शे थकले शे एक वालों पर्सनल सपोर्ट पावे एब्सोल्युटली किंतु आम राजा उन्हें आती शोध ना सितारा गिरे � एक बार तीन कुल पड़े फूड दें एक गुलाम मुझे शिफा आसे जी अल्हम्दुलिल्लाह तार कपल हाथ रखे एक तो दुआ पढ़ें एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जी बिस्मिल्लाह 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 आधे बल्लू अल्लाह मुरब्बना और आधे बल्लू बास मुरब्बना और शफ़ेन तशाबिला � तो एक बात पर आज अभी दो आगुलाने के जिक्र कर बन हैसनल मुस्लिम द्वार की तब जितामी बराबर किंतु बोली इंग्लिश से फोटो साथ द मुस्लिम वही बॉयर मध्य पाव जाए रूगी के देखले कौन दुआ पोरते होए निजर अशुष्ट होता है कौन दुआ पोरते होए सब गुलाब आज अभी शिक्षा इंशाल्लाह इर परे जरूरी एक टक कथा रूगी के रूगी कष्ट करे होले पढ़ें उस जो ना करते पाले तो ही मुंकरे पढ़ें तार परे जानते ना पाले बोशे पढ़ें बोशते ना पाले शुरू पढ़ें 
কিন্তু নামাজ সারবে না কমপক্ষে ফরজটা আদায় করেন সুন্নাত না পড়তে পারলে অসুবিধা নাই জি তে এই নসিহতগুলো করতে হবে জি তা আমাদের লোকেরা এগুলো করে না শুধু অপেক্ষা থাকে মারা গেল কি না মারা গেলে তখন এগুলোর কাজ আদায় কাফার আদায় করবে শেখ আমি এটার সাথে আরেকটা জানতে চাচ্ছি যে আমরা আপনি দিয়ে একটি খুতবাতে সম্ভবত আমরা শুনেছিলাম যে অসুস্থ রোগীর কাছে যাওয়া তার জন্য দোয়া করা এবং তার কাছে আমাদের নিজেদের জন্য দোয়া চাওয়া এই দুইটার মধ্যেই ফজিলত আছে এটা আসলে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার কাছে দোয়া চাইতে হবে এভাবে হাদিসে এরকম করে বলে না বলে না কিন্তু এখন চাইতে তো পারেন যে উনি এখন দুর্বল অবস্থা আল্লাহর সঙ্গে মনটা নরম আছে আপনি চাইতে পারেন অসুবিধা নেই কিন্তু এখন দেখতে হবে যে ওনার ওই কথা শোনার মতো ওনার অ্যাবিলিটি আছে কিনা ওটা দেখতে হবে আবার ঠিক আছে এরপরে তাহলে এই নামাজের কথাটা খেয়াল করে তাকে মনে করে দিতে হবে হয়তো উনি ভুলে গিয়েছেন অনেকেই নামাজ পড়েন না বলে যে আমার তো উজু করতে পারি না তো এক টুকরা মাটি চাকা অথবা ইটের টুকরা অথবা একটা ছোট পাথরের টুকরা তার শিয়রের কাছে রেখে দিলে এভাবে হাতে মধ্যে ইয়ে করে একবার করে এরকম করে করলেন দুই হাতে আমি করে করে এমনি এমনি তিনটা বাড়ি দিয়ে তারপরে এই পুরো চেহারাকে একবার তিনবার লাগবে না একবার একবার মসে করলে চেহারা মসে হয়ে গেল আবার ওটাতে হাত লাগিয়ে অথবা হাত দিয়ে আমি করে মসে এরকম তিনটা বাড়ি দিয়ে এই তিন আঙ্গুল দিয়ে ডান হাতের নিচে প্রথমে এরকম করে টান দিবে কাপড় এই সরিয়ে সরিয়ে চামড়ার উপরে এবার টান দিবে কোনোই পর্যন্ত আর এই যে তিন আঙ্গুল এই তিন আঙ্গুলের প্যাড ব্যবহার হয়েছে আর বাকি দুই আঙ্গুল থেকে গেল জি আর এই অংশ রেখে গেল এই দুইটা দিয়ে এরকম করে এমনি টান দিবে আচ্ছা ডান হাতের হয়ে গেল জি এবার বাম হাতের এই তিন আঙ্গুলের পেট দিয়ে এখানে নিস পর্যন্ত টান দিল হ্যাঁ কনই পর্যন্ত তারপরে এই দুই আঙ্গুল আর এই হাতের তালু এটা দিয়ে এমনি করে টান দিল তেমন হয়ে গেল যে আপনি নামাজ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ এখন হোক রোগী হোক বলল যে আমার তো কাপড় ময়লা এটা চেঞ্জ করতে পারছি না নাপাকি চলে আসছে এই অবস্থা নামাজ হয়ে যাবে যদি চেঞ্জ না করতে পারে চমৎকার এই গেল তো মোটামুটি আমরা দেখতে পেলাম যে চার নম্বর কথা ছিলাম তাই না রোগী দেখতে গেলে যে ফজিলাটা হয়ে যায় একদিনে যে চারটা ছিল সেটা হচ্ছে আদায় হয়ে গেল আদায় হয়ে গেল যে আমাদের রোগী দেখলাম আমরা তারপর হচ্ছে লেগে কবর জিয়ারত করলাম এবং কবর দেওয়া পর্যন্ত আমরা ওখানে থাকলাম জানাজা করলাম জানাজা পড়া হ্যাঁ প্রথম শুরু হয়েছে নফল রোজা নফল রোজা হ্যাঁ তারপর জানাজা পড়া জানাজা পড়া ফকির দুই নম্বরে ফকির মিসকিনকে খাওয়ানো খাওয়ানো তারপর তিন নম্বরে জানাজা এবং চার নম্বরে হচ্ছে রোগী দেখা রোগী দেখা তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা পুরো ইয়ে করে ফেলে আর যারা ঈশ্বরন্ন মসজিদে নামাজ পড়ে তাদের জন্য একটা সুযোগ আছে চারটে একদিনই পাওয়া যায় কারণ কি ওখানে নামাজ পড়লে জানাজা আছে জি পাশে লন্ডন হসপিটাল আছে রোগী দেখতে গেল জি আবার ওই দিনই দেখাতে হয়তো আপিল এসেছে কোনো জায়গায় দানের জন্য দান করার জন্য কোনো একটা ইয়েতে ইভেন এই যে আপনাদের মসজিদে অনেক কার্যক্রম থাকে দানের জন্য দানের জন্য ওখানে দিয়ে দিল আর যদি চায় আপনার ওই রোগীর সাথে কেউ মাইতে দাফন করার জন্য চলে গেল জি এই ইয়েতে কবরস্থানে আর ওই দিন যদি সোমবার বা বৃহস্পতিবার হয়ে যায় নফল রোজা পড়ে গেল পড়ে গেল তো একসাথে সবগুলো হয়ে গেল সোহান হল এবং সেটা আমাদের বেহস্তের রাস্তাটাকে একদম সম্পূর্ণ জানার দেওয়া তার জন্য নিশ্চিত হয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এই নকল আমলগুলো করার সুযোগ নেওয়ার জন্য এই যতক্ষণ হায়াত আছে সুযোগ আছে হায়াত শেষ হয়ে গেলে সব হারিয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের দিলের মধ্যে আগ্রহ পয়দা করে দিন ইনশাআল্লাহ সে কাজকে আমরা যেহেতু একটু আর্লি আমাদের আলোচনাটা শেষ করে ফেলেছি আমরা আসলে আমাদের ইমেলের প্রশ্নগুলিতে চলে যাই তারপর যদি কোনো কলার আমাদের সাথে চলে আসেন ইনশাল্লাহ আমরা কলারের প্রশ্নগুলো নেব নয়তো আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ সেই আমাদের প্রথম প্রশ্ন আজকে ইমেল থেকে ভাই আমাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন ঘরের মধ্যে যদি কোনো পাখি বা কোনো পশুর ছবি থাকে উনি এখানে মেনশন করে দিয়েছেন যে বাটারফ্লাই অ বার্ড পিকচার যদি থাকে তাহলে ওই ঘরে নামাজ আদায় করা যাবে কি না ওখানে অ্যাঞ্জেল আসবে কি না ফেরেস্তা আসবে কি না উনি এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ডিটেলস বিস্তারিত জানতে চান রহমত আর ফেরেস্তা আসবে না এই কথা হাদিসে এসেছে জি যে কোনো প্রাণীর ছবি কোনো যে কোনো প্রাণীর ছবি পশু পাখি অ্যানিথিং হ্যাঁ কিন্তু নামাজ হবে না এইভাবে সরাসরি হাদিস আসেনি আচ্ছা তবে রহমত ফেরেস্তা যেহেতু আসবে না সেক্ষেত্রে নামাজের ব্যাপারটাও স্পষ্টমত হয়ে দাঁড়ায় আর তাছাড়া কমপক্ষে যে ব্যক্তি যেদিকে ফিরে নামাজ পড়বেন সেই বরাবর যেন কোনো ছবি প্রাণী যেন অবশ্যই না থাকে আচ্ছা 
তো এটা অনেকেরই ব্র্যাড কালচার হয়ে গেছে ঘরের মধ্যে ছবি রাখা নিজেদের ছবি রাখার বাপ মা মরে গেছে সেগুলোকে লটকিয়ে রাখার নিজেদের ছেলে মেয়েদের নিজের স্বামী স্ত্রী ইত্যাদি এই ছাড়া তো আরো অনেক প্রাকৃতিক সিনারি আছে সেগুলো যেগুলো আমাদের প্রাণী জাতীয় কিছু নেই পশু জাতীয় কিছু নেই অসুবিধা নেই কিন্তু যেগুলোতে প্রাণী আছে যে কোনো প্রাণী থাকে সেটাও কিন্তু অ্যাভয়েড করা উচিত তো এখন এই জাতীয় কিছু থাকলে সেগুলোকে কমপক্ষে মাথাটাকে যদি চিনতে পারা যায় না এরকম করে যায় মুছে দেয় তাহলে কিছুটা সেফ হলো আর এমনি নর্মালি পাহাড় পর্বত আকাশ ইত্যাদিগুলো মোটামুটি প্রাণী ছাড়া বাকিগুলোকে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই আচ্ছা সে কেউ আপনি যে একটু আগে যে ইয়েটা বলছিলেন যে কথাটা যে আমরা ঘরে বাবা মা বা অন্যান্যদের ছবি আমরা রেখে দিই হ্যাঁ অনেক সময় আছে ছবিগুলো অ্যালবামে থাকে অনেক সময় আমরা দেয়ালের মধ্যে সাজিয়ে রাখি ঠিক আছে তা যেই ঘরে থাকবে সেই ঘরে নামাজটা আদায় করা যাবে না বা নামাজ আদায় করলো সেটা যেন নামাজের সামনে না পড়ে আপনি কি সেটাই আমাদেরকে আমি বলছি এক নম্বর দুটো জিনিস আলাদা একটা হলো রহমতের ফেরেস্তা আসবে না এটা একটা একটা হলো নামাজ হবে কি দ্যাট ইজ কনফার্ম রহমতের ফেরেস্তা আসবে না কনফার্ম घर थे তুমি উনি চলে যাওয়ার পরে আশারা দেওয়া আনা ঘরে একটু কাটেন লাগালেন উইন্ডোর কাটেন এই উইন্ডো কাটেনে কিছু প্রাণীর ছবি ছিল আচ্ছা তিনি বলেন যে এগুলো না সরালে আয়সা আমি তোমার ঘরে ঢুকতে পারবো না আচ্ছা তা আশারা দেওয়া আনা খুলে ফেললেন তাকে ফেলে দেবে কাপড়টা না কাপড় ফেলে দিও না এক কাজ করে এটি উল্টিয়ে বালিশের কভার বানিয়ে দাও তাতে দেখা না যায় দেখা না যায় তো এতটুকু তিনি ঘরে ঢুকতে রাজি হলেন না আচ্ছা मध्य মনের ভিতরে কথা ইন্টারেস্ট না আসে তাহলে এটাতে কোনো আপত্তি নাই এমনকি কোনো কোনো ফোকারা ইখতেলাফ আছে কোনো কোনো ফোকারা বলেছেন যে স্বামী স্ত্রীকে গোসলও দেওয়া হইতে পারে এটা নিয়ে কেউ কেউ বলেছেন দ্বিমত আছে হানাফি মাজাব এটাকে কমপ্লিটলি ডিজাগ্রি করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যারা অ্যালাউ করেছেন ধোয়া যায় স্বামী স্ত্রীকে ওয়াশ করাইতে পারে তার কেউ দলিল নিয়েছেন যে আলী রাজুল্লাহ আনু ফাতেমা রাজুল্লাহ আনাকে ওয়াশ দিয়েছেন এবং মা ফাতেমা রাজি আসে আয়সা রাজি আল্লাহ যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে মাথা ধরা তো তিনি বলছেন ওহ মাথা মাথা গেল মাথা গেল এরকম করে আওয়াজ করছেন মাথা ধরার কারণে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম ওনাকে একটু উপশম করার জন্য একটু যোগ করলেন তো কি হয়েছে তুমি মানে মাথা ধরে মরে গেলাম এই জাতীয় কথা বলছে তো তো মরে গেলে অসুবিধে কি আমি নিজে তোমাকে সুন্দর করে আমার হাতে দাফন কাফন করিয়ে গোসল টোসল করে দিয়ে সুন্দর করে কবর দেবো তোমাকে অসুবিধা কি যোগ করলেন যোগ করলেন তো এটাতে এই ওই কথা থেকে অনেকে নিয়েছেন যে স্বামী স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে টাচ করতে পারবে জি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ভাই আসা নাকি আপনি আপনার উত্তরটি পেয়ে গেছেন এবং এর মধ্যে আমাদের সাথে একজন কলার চলে এসেছে আমরা চলে যাই কলার হয়ে গেছে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো জি সালাম আলাইকুম ভাই হ্যালো হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই আপনার প্রশ্নটি বলুন शुरू कर लगे शीतर दिन 
এখানে বারোটা আগেই জুমার অত হয়ে যায় জি আর দুইটা মিসাল আউালে তো আসর অক্ত ঢুকে যায় যদি কোনো কোনো হানাফি হোক অনুযায়ী স্টিল জোহরের লাস্ট ওয়াক্ত আছে যে এত লাস্ট ওয়াক্তে পড়াটা আসলে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু কারা হাত চলে আসবে কারা হাত চলে আর অর্থ হলো যে কিছুটা মাকরু হয়ে যায় কিন্তু নামাজ আদায় হয়ে যাবে তো চেষ্টা করা দরকার একটু উন্নত করার আমরা আমাদের গদ বাঁধার তরিকায় চলতেই থাকি এগুলো অনেকেই একটু ভালো করে এলমি দায়িত্ব পালন করা এবং শরীয়তের স্পিরিটটাকে রক্ষা করার জন্য সচেতনতার আমাদের অনেক অভাব আছে তো ওনার কনসার্নটা আপনার কনসার্নটা জেনুইন নামাজ হবে না এটা নয় কিন্তু আসলে নামাজটা এমন একটা সময় হলো যে সময়টা কিছুটা আপত্তিকর টাইম আর একটু আগে অবশ্যই পড়া উচিত বারাকাল্লাফিক শেখ আমরা আর একটু প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি আমাদের ইমেলের বোন আমাদের কাছে প্রশ্ন করেছে অ্যাকচুয়ালি উনি আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন উনি বিগত তিন বছর ধরে চোখের একটা অসুখে ভুগছেন সে কারণে তার চোখ দিয়ে কন্টিনিউয়াস পানি পড়ে এবং তিনি বেশ চোখ নিয়ে কষ্টে আছেন উনি আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন এমন কোনো দোয়া কি আছে যেটা পড়লে ওনার চোখের এটা উপশম হবে বা উনি একটু উপকার পাবেন এ ধরনের কোনো কিছু আছে কি আপনার কাছে জানতে চান শরীরের কোনো জায়গায় যদি কোনো কমপ্লেন থাকে ব্যথা বেদনা বা কষ্ট তাহলে সেই জায়গায় নিজের ডান হাত রেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছে এভাবে পড়তে বা দোনার চোখ যদি হয় বিসমিল্লা 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 সাল্লা আদিম হ্যাঁ বিসমিল্লা 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 আউদু বৈজাতিল্লা কুদরাতি হিমিন সার রেমা আজিদু আউহাদের সাতবার পড়া আউদু কুদরাতি হিমিন সার রেমা আজিদু আউহাদের আউদু দুই রকম আসছে রে আয়তে একটা বাড়িতে আসে আউদু বিল্লাহ ও কুদরাতি হিমিন সার রেমা আজিদু আউহাদের আরেকটা বাড়িতে আসছে আউদু বে ইজ্জাতিল্লাহ কুদরাতি হিমিন সার রেমা আজিদু আউহাদের আল্লাহ তালার ইজ্জাতের কাছে এবং তার শক্তি এবং ক্ষমতার কাছে আমি আশ্রয় চাই ওই বিষয় থেকে যে বিষয়টা আমি কষ্ট পাচ্ছি এই দোয়াটা আপনি হেসন মুসলিমে পেয়ে যাবেন ফোটেস অফ দ্য মুসলিম জি চমৎকার আশা রাখি বোন আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন এবং আমাদের কাছে ইমেল করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ আরেকজন কলার আমাদের সাথে চলে এসেছে আমরা চলে যাচ্ছি কলারের কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম আমি তো স্টুডিওতে কথা বলছি জি সে ভাই আপনি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার প্রশ্নটি বলে ফেলুন জি আমার প্রশ্ন হলো আমার ছেলে ওনার রমজানের সময় তো স্কুলে লেখাপড়ার অনেক চাপ আছে জি মানে টায়ার দেওয়ার পরে একটা রোজা ওনা ছেড়ে দিয়েছে জি এখন সে চাইতেছে রোজাগুলা খাজা করার জন্য জি যে খাজা করতে হইলে সপ্তাহে কোন দিনগুলা যেগুলো নিষেধ আছে নি যে বৃহস্পতিবার সোমবার ছাড়া বা এই ধরনের কিছু আছে নি এইগুলা রাখতে চাই আমি একটু জোরের জানতে চাই যে কিভাবে রাখলে बाच्चार जो सुविधा है से मन उन्डे रखबो स्कूल कलेज इूनिटी नहीं शनि रवि रखबा नहीं আর সে যদি উইক ডেতে রাখতে চায় কোনো অসুবিধা নেই ছোট দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি রেখে দিতে বলেন আর আপনি আমাকে মনে করে দিয়েছেন যে আগামীতেও রমাদান আসছে ওই সময় আমাদের ছেলেদের জিসিএসি পরীক্ষা হবে অনেকগুলো মানে বৎসর এভাবে যাচ্ছে এই যে তাদের রোজা রাখতে কষ্ট হয়ে যায় কি করা যায় বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের জন্য তো সেটার ক্ষেত্রে আগে রোজা ভেঙে ফেলবে ছোট বাচ্চা বলতে মানে যারা বালিক হয়েছে কিন্তু এখনো তারা এত শক্ত হয়নি শক্ত হয়নি যে তো সবগুলি রোজা করবে তারা যদি মানে এক্সাম এক্সামের সময় জিসিএসি সময় হলে গিয়ে দেখে যে খুব বেশি খারাপ লাগছে ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছে মাথা ধরে গেছে তারা পরীক্ষা মোটেই কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না তাহলে তারা খাবার সাথে করে খাবার দিয়ে দিবেন পানি দিয়ে দিবেন তারা সেখানে খেয়ে নিবে বিয়ে করবে এবং পরীক্ষা কন্টিনিউ করবে কিন্তু ঘরে থেকেই বলবেন না যে পরীক্ষার কারণে রোজা রাখার দরকার নেই এটা বলবেন না সেহেরি খাবে রোজার প্রস্তুতি নিয়ে যাবে আর অল্টারনেটিভ প্রস্তুতি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিবে ইনকেস শরীর খারাপ হয়ে গেলে তারা রোজা ভাঙবে শরীর খারাপ হয়ে গেলে রোজা ভাঙে কেন অ্যালাউড হলো 
যে খারাপ হওয়া মানে এটা এক ধরনের অসুস্থতা অসুস্থতার কারণে রোজা ভাঙা যায় আছে তারা সেই ফর্মুলায় পড়ে যায় কিন্তু যদি সেটা না করে ঘরে থেকে বলে যেহেতু এক্সাম আছে প্রেসার বেশি রোজা রাখলাম এইটা কিন্তু হয়ে গেলে বালেক মানুষের জন্য ঠিক হবে না ঠিক হবে না খুবই ভালো লাগে আর আমার ছোট একটা প্রশ্ন আপনি যে আগে একটা কোয়েশন পিকচার ছবি নিয়ে আমার একটা ছোট মেয়ে আছে এবং ছোট এই যে ডল ধরেন বার্বি ডল খেয়ে ঢোল তো এগুলো রুমে থাকলে সেই ব্যাপারে নামাজ তো আমি সব তাই করি যে সরায় পিছনে রাখতে অথবা একটা বক্সে রাখতে তো আমার সেই ব্যাপারে ছোট ছোট ডল ছোট ছোট ধরেন ইউনো খেলা তো এই ব্যাপারে আমার প্রশ্নটা আমি ফোনটা রাখার পরে আমার আনসারটা দেবেন সেক্ষেত্রে নামাজের বিধি বিধান গুলো বা রহমতের ফেরস্তার যে ব্যাপারটুকু আসতেছে সেই জিনিসটা দুইটা একটা বলেছি যে নামাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ নামাজ হবে না এই ফতো আর কেউ দিবেন না শক্ত করে তবে যাতে ছবিটা সামনে না হয় দুই নম্বর হচ্ছে রহমতের ফেরেস্তা না আসার পেছনে যদি ডলটা খুব ভেরি ক্লিয়ারলি ওরকম থাকে তাহলে এটা একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে এমনি যদিও এখানে থার্ড পয়েন্ট হলো যে বাচ্চাদের খেলনার ব্যাপারে কিছু কনসিডারেশন আছে এ ব্যাপারে দলিল হচ্ছে হাদিস শরীফ থেকে মা আশারা দেওয়ালা আনহা বিয়ের পরে তো তিনি কিছুটা ওনার বাইল্য স্বভাব ছিল কিছুটা তো তিনি একটু আর্লি স্টেজে বিয়ে হয়েছে তো উনি ওনার শহীদদেরকে নিয়ে খেলছিলেন ঘোড়া ঘোড়ার পাখা ছিল নবী করিম সাল্লাম দেখলেন দেখে বললেন যে এটা কি বলে এটা আমার ঘোড়া তো ঘোড়ার আবার পাখা হয় তিনি এই কম মন্তব্য করলেন কিন্তু বললেন ক্ষমতা এটা করছে কোনো একটা গুণা হয়ে যায় সরিয়ে ফেলো এটা কিচ্ছু বলেন না অ্যালাউ করেছেন তো এখান থেকে দলিল নিচ্ছেন যারা কিছুটা ছোট এদের জন্য কনসিডারেশন আছে তবে এগুলাকে অনেকে আবার খুব সাজিয়ে শোকে যে রাখেন এটা করা যাবে না আচ্ছা এগুলোকে হাইড করে রাখবেন বা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন বা কিছু একটা আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা থাকবে তাহলে অসুবিধা নেই তারা সময় মতো খেললো আবার এভাবে রেখে দিল ঘরের মধ্যে এগুলো সামনে করে নামাজ না পড়াটাই চেষ্টা করতে হবে ইনশাল্লাহ শেখ সেখানে আমাদের সময় হয়ে গেছে একটু বিরতি নেয়ার আমরা বিরতিতে চলে যাব তারপরে এসে আমরা আমাদের দর্শকের আরও প্রশ্নের জবাব দেবো ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসবো আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগত ইমানো আমলের আজকের এই পর্বে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করছেন সবাইকে স্বাগত আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের দর্শকের কলের কাছে এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম ভালো করে জানে না আরেকটা রাত্রে শেষ করতে পারবো এটা বলা হয়েছে যে না দিছে যে তিন দিনে ফ্রিজটা আসে 
তিন দিন পরে মানে যদি তিন দিন মানে পরে আর কি এটা পড়লে তে ফিসটা মানে মানে কোনো কোনো ইয়ে আসে না কি কোনো চিন বুঝ কোনো কিছু আসে না আর নজর লাগে না কি তিন দিনের ভিতরে তো এখন তো আমি তিন দিনে বা দুই দিনে পড়তে পারবো না আপনি চুড়াটা আর একটা হলো আমরা যে নামাজ পড়ি নফল নামাজ এটা কি ওই যে ইসরাকের নামাজ তার যুদ্ধে চাষ নামাজ এগুলা সব নামাজ কি নর্মাল নামাজের যে নফল গুলা আছে ওই নফলের চেয়ে কি সব ওই নামাজ গুলা चले তাকে কনফার্ম করিয়ে নেয় যে এখন থেকে আর নামাজ কাজা করবে না তাহলে রুকিয়া করবে আচ্ছা আর বেনামাজি লোককে সহজে ভালো লোকেরা রুকিয়া করবে না আচ্ছা এরপরে যদি কিছু করে একেবারে ফায়দা হবে না তা না কিন্তু ফায়দাটা খুবই সীমিত হবে আচ্ছা নামাজ পড়লে নিজে কোরআন পড়লে কোরআন শুনলে আমলে থাকলে তখন রুকিয়ার ফায়দাটা পাওয়া যায় পাওয়া যায় রুকিয়া করলে বলতে পারে কি না যে কি হয়েছে না হয়েছে এগুলো নির্ভর করে ভালো রাখি এক্সপার্ট রাখি আছে কি না কোন সময় শয়তান ঢুকে পড়ে এবং সে রং কিছু এখানে কথা বের করে আনি মুখ দিয়ে এগুলো সবগুলোই বিশ্বাস করার দরকার নেই কিছু কিছু জিনিস সত্য হতে পারে বা অনেক কিছুই এগুলো আন্দাজ অনুমান এগুলো খুব বেশি এরকম হয়েছে নিশ্চিত করে বলা এরকম হয়েছে এরকম করা হয়েছে ওরকম অমুকে করেছে তমুকে করেছে এগুলোর দিকে যাওয়া ঠিক নয় এগুলো অ্যাভয়েড করা ভালো শুধু রুকিয়া করবে কে করছে কি কি জিনিস করছে এত বিস্তারিত আলোচনা যাওয়া দরকার নেই আমার সমস্যা সমস্যা সমস্যাটা আলাদা করে দেখ বাস জি ওষুধ খাওয়া লাগবে ওষুধ খাচ্ছি জি এরকম রুকিয়া করার কারণ আমি রুকিয়া দিয়ে আল্লাহ যেন আমাকে সেফা দান করেন জি এরপরে সিস্টারের কোয়েশ্চেন ছিল যে যে সমস্ত নফল নামাজগুলো বা এসরা চাষতের এগুলোর সব বেশি কিনা সাধারণ নফল থেকে হ্যাঁ যে সমস্ত নফল নামাজের মধ্যে হাদিস রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আমল নিজে করেছেন বা করতে বলেছেন স্পেসিফিক আমল আছে এগুলো সব বেশি সাধারণ নফলের থেকে এটা আর সিস্টার ভেতরে আরেকটা কি কোশ্চেন ছিল আরেকটা প্রশ্ন ছিল সিস্টার হচ্ছে সেটা এত কোশ্চেন তো মনে থাকে না একসাথে সেটা আপনি আবার কল ব্যাক করতে পারেন বোধহয় ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী কলার কাছে চলে যাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বোন যদি কেউ এক নির্জনে নামাজ পড়ে তাহলে ওটা তিনবারের বদলে পাঁচবার বা সাতবার বেশি পড়তে হয় আমি একটু কনফিউজ এটা কি একটু ক্লিয়ার করবেন জি জি অবশ্যই ক্লিয়ার করবো আমরা শেখার কাছে চলে যাচ্ছি তিনবার কমপক্ষে পড়া উচিত জি এটা ঠিক কিন্তু এরপরে পার্সোনালি নামাজ পড়লে নফল নামাজের মধ্যে এর বেশি পড়তে পারবে কি না বেশি পড়া অ্যালাউড আছে জি অ্যালাউড আছে বেজর সংখ্যক পড়বে সেখানে পাঁচ সাত আপনি যখন নফল পড়বেন তাহাজত পড়বেন আপনি ধীরে সুস্থ সময় নেবেন ইমাম সাহেব যদি অনেক লম্বা সময় নেয় তাহলে এটা লোকদের কষ্ট হবে বিধায় জামাতের মধ্যে খুব বেশি সময় নেওয়া হয় না কিন্তু একা পড়লে আপনি অনেক কিছু আমাদের পড়তে পারেন তিন পাঁচ সাত এবং এর বেশিও যেতে পারেন কোনো রেস্ট্রিকশন নাই তবে বেজর সংখ্যায় করতে পারবেন আর ফরজ নামাজ দিয়েও তিনের অধিক করা যায় যায় আছে কিন্তু করতে হবে এইটা নয় আচ্ছা আপনি করলে সমস্যা করলে কোনো সমস্যা নেই করলে অতিরিক্ত সব এবং সেটা বেজর করতে হবে বেজর করতে হবে আর আপনি তিনের মধ্যে সমাপ্ত করতে পারেন যদি বলে থাকে পাঁচ সাত করতে হয় তার মানে করতেই হবে এই কথাটা অতিরিক্ত হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা ঠিক চমৎকার আসলে কি বোন উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বোন স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হ্যাঁ কেমন আছেন স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আশা করি আপনারা ভালো আছেন প্রথমে হ্যাঁ ভালো আছি প্রথমে আপনারা একটু প্রশংসা করেন নাই আপনার এই আলোচনা শুনে আমাদের এই আমার মানে আমি দিনের দিকে আসতেছি 
কিসের জন্য কাঠে দিবে কিসের জন্য সত্য না মিথ্যা এরপর থেকে উনি যে হাত খরচ আমাকে দেন এই টাকা থেকে বাসি বাসি উনাকে না বলে আমি কিছু টাকা দান সৎকাম করি তো আমি যে দান সরকার উনাকে না বলে করতেছি আমার কি এটার সোয়াব পাবো নাকি আমার গুনাহ হচ্ছে আর আমি এখন প্রেগনেন্ট তো এখন উনাকে আমি বলে দান সরকার করছি একটু উনার সামনে আর আড়ালে একটু করছি কিছু এটিম বাচ্চাদের আমি দিচ্ছি দিয়েছি তো আমার এগুলোর কেমন কোনো সোয়াব পাবো নাকি আমার গুনাহ হচ্ছে প্লিজ আমার উত্তরটা দিবেন জি অবশ্যই বোন আপনি আপনার প্রশ্ন উত্তর পাবেন ওকে ভাইয়া শেখ আপনি যদি ভালো থাকেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হাফিজাকুম আল্লাহ দুটো দিক আছে একটা হলো যেটা আপনাকে তিনি হাত খরচ দিয়েছেন গিফটের মতো হেবা এটা আপনার মালিকানায় আছে আপনি এখান থেকে নিজের জন্য খরচ করতে পারেন আপনি দান করতে পারেন এটা আপনার মালিকানায় উনি দিয়ে দিয়েছেন আপনার এখতিয়ারে আছে বিদায় কোনো অসুবিধা হবে না উনি না জানলেও আর যদি থাকে ওনার টাকা উনি রেখেছেন আপনি সেখান থেকে ওনার অজান্তে দিয়ে থাকেন এটা না করা উচিত এটা আপনি অ্যাভয়েড করবেন ওনার টাকা থেকে উনি যেটা আপনাকে দেননি আপনাকে পকেট খরচ হিসেবে দেননি ওই টাকা থেকে দিতে হলে ওনাকে কনভিন্স করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর যেটা আপনাকে তিনি পকেট খরচ দিয়েছেন এটা উনি না জানার মালিক অসুবিধা নেই এটা মালিক আপনি হয়ে গেছেন জি আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম प्रश्न खुब चमत्कार प्रश्न कर आदि पिता आदम ए हावार विर मोहर कत ওখানে তো আমি সাক্ষে ছিলাম না থাকতে পারি নাই জি তো কেমন জানবো যে কিবা কিবা কত টাকা মোহর হয়েছে আসলে কথা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা ওনার জন্য ওনার সঙ্গিনী তৈরি করেছেন এবং তাদের দাম্পত্য জীবন দান করেছেন জি এবং সেখানে ফর্মালিটিসটা কি ছিল জি মোহর আনা কেমন ছিল কি ছিল এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক কিছু বয়ান থাকলেও কোরআন হাদিসে ডাইরেক্টলি কোনো আমার আমার জ্ঞানের ভিতরে পড়েনি যে এইরকম একটা কিছু মোহর দেওয়ার কথা স্পেসিফিকলি সহি কোনো রেওয়াইতে এসছে বলে আমার জানার সুযোগ হয়নি বা হইলে আমি আমি আমার এখন যেহেনে নাই তো এগুলো অনেক ঐতিহাসিক বিষয় আছে যেগুলো সরাসরি আমরা কোন হাদিসে পাই না সেগুলো ব্যাপারে আমরা ইন্টারেস্ট থাকলেও সঠিক কোনো হ্যাঁ থাকে মাথায় কত প্রশ্ন আসে দিচ্ছে না খোঁজা বার্তা তো এগুলো আসলে অনেক কিছুই পাওয়া যায় না আর কি তো আমাদের শরীয়ত সংক্রান্ত যেগুলো আমাদের হাদিসে কোরআনে পাওয়া যায় সেগুলো আমরা জানতে পারি আমরা উত্তর নিতে পারি দিতে পারি তো যেগুলো অনেক কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না অনেকগুলো কিছু কিছু বর্ণনা আসে আবার যেগুলো অনেক তথ্য সহি নয় অমুক নবীর এই ঘটনা অমুকের পিতার নাম কি ছিল তা ওনার ছেলে সন্তান কয়জন ছিল ইত্যাদি ওনার স্ত্রীর কি নাম ছিল এগুলো সব কিছু অনেক সময় যেগুলো কয়েকটা দিনে যেগুলো করা হাজি এসেছে এগুলো তো আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি অনেকগুলো আমাদের জানা নেই আল্লাহ চমৎকার আমরা চলে যাব এখন পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আপনারা 
আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি ওয়া আলাইকুম সালাম ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার লাগি দোয়া ও করবা আপনার বেশ করি হুজুরিয়া কইরাম আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা হাফেজ ইয়া মানিল্লাহ হুজুর ইয়া মানিল্লাহ আল্লাহ হাফেজ করুন আল্লাহ হাফেজ ইয়া মানিল্লাহ আমরা লাগি হাত করে দোয়া করবা হুজুর আমি ও কইরাম যো দোয়া ও আল্লাহ কি আপনার আমল দিবা না মার দিবা দোয়া ও আল্লাহ আল্লাহ তৌফিক না দিলে করা যায় না ঠিক বলেছেন আল্লাহ হুকুম হইলে করতাম তে সালা তো তো সিন নামাজ যদি হুজুর কেউ খায় मनोज थे तो जैक हासान हादी नये प्रश्न खूब मनोज दी है नाम खुशु आसे आल्ला भय एक मनोज से दिखे देवा कमती है चमत्कारकुम मन मन भिता बेचे गल्लाइबले प्रशंसा तक आल्ला तला दोआा सुंदर दोआा एस क्यों जो तुम्हारे प्रशंसा कर फेले तक तुम निजे के खूब बुस्टेड मन करो ना तुम निजे के खूब प्राउड मन करो ना तुम्हें खूब ये एनजय कर चेषा ना कर तुम आल्लर का अनुतप्त हो से कि आल्ला कबुल ना हो 
আর এরা আর আমি যে এরকম না করে থাকি তারা যদি এরকম ভাবে আমি আল্লাহর কাছে আটকে যাব এই জন্য একটা সুন্দর দোয়া আমাদের এখানে আমরা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে আল্লাহ আমরা আমাদের ব্যাপারে লোকেরা যে পজিটিভ কথাবার্তা বলে সুধারণা পোষণ পোষণ করে এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পাকড়া যেন না করেন আর আমাদের যে কত ত্রুটি বিচ্ছুতি গুণা খাতা রয়েছে যেগুলো লোকেরা জানে না সেগুলো আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আর আল্লাহ লোকেরা আমাদের ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করে তার চেয়ে আমাদেরকে আপনার কাছে আরও ভালো বানিয়ে দেন এইখানে আপনি যদি আল্লাহর কাছে কাতর হয়ে কথাটা বলেন তাহলে আপনার মনে শয়তান যে ওয়াশা দিয়েছিল সে এখন পরাজিত হয়ে যাবে কারণ আপনি নিজেকে প্রাউড ফিল করছেন না আপনি বরঞ্চ আল্লাহর কাছে আর ছোট হচ্ছেন নিজেকে যে আপনার অনেক দোষ ত্রুটি আছে গুণা আছে যেগুলো কেউ জানে না সেগুলো আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দিন আপনি আপনার গুণার কথা স্মরণ করছেন হুম কাজেই আপনি নিজেকে স্টিল আল্লাহর কাছে ছোট মনে করে ফেলেছেন ইনশাল্লাহ হোপফুল্লি আপনি ইনশাল্লাহ দুশ্চিন্তা হওয়ার কোনো কারণ নেই অনেক সময় কিন্তু আবার শয়তানে ওয়াসা ওয়াসা দেয় হ্যাঁ এটা হবে কি যে তাহলে ঠিক আছে আমি আর কোনো কথা বলারই দরকার নেই তাহলে ভালো কথাগুলো লোকদের শোনার সুযোগ হলো না হ্যাঁ আমরা খেয়াল করব এটা যে আমাদের কি ভালো কাজ করি এটা ইনিয়ে বিনিয়ে দেন লোকদেরকে না বলি কিন্তু এই কাজটা করলে বোধ খুব ভালো আমি হাদিসটায় পড়েছিলাম মনে হয় যেন সুন্দর আমল আসুন আমরা দেখি সবাই একটু চেষ্টা করতে পারি এবং সে আপনার ওই যে প্রথম দিনের আমাদের এই যে হাদিসের আলকামাদের জন্য প্রথম যে হাদিসটি আমাদের আপনি বলেছিলেন আমাদের নিয়তটা যদি মনে হয় যদি আমাদের আমরা ফোকাস করতে পারি তাহলে মনে হয় এই ওয়াসওয়াসাগুলি আমাদের থেকে চলে যায় হ্যাঁ যে সিস্টার যেটা বলেছে যখন বলি তখন আমার মনে এগুলো থাকে না তার মানে ঠিকই আছে পরে ওয়াসওয়াসাতে আসে পরবর্তীতে শয়তান এগুলো ভিতরে ঢুকে যেতে পারে তাছাড়া কি নিয়তটা ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ আমরা এতে সেফ থাকবো আল্লাহ সেফ থাকবো ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাব এখন পরবর্তী কলার কাছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমাদের হাতে সময় খুব কম জি আমার একটা क्वेश्चन হবে জি কুইক মানুষ মারা গেলে তো স্বপ্নে দেখা যায় আমার দুইজন ছেলে মেয়ে মারা গেছে আমি এখন দেখছি এখন কত দিন ধরে দেখি না এইটা কারণটা কিটা তারা কোন অবস্থায় আছে না হন তো ওতে আটকে হই পানি প্লিজ মাশাআল্লাহ বারক আল্লাহ ফিক বারক আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম প্রথম তো আপনাদের জন্য সুসংবাদ যে কেউ যদি ছোট ছেলে মেয়েদেরকে হারিয়ে ফেলে তারা মারা যায় তাহলে তারা জান্নাতের গেটে থেকে মা বাবাকে কাপড় ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের জন্য সুসংবাদ আছে দুই নম্বর হচ্ছে যে স্বপ্ন দেখা যায় কি যায় না এই ব্যাপারে কোনো আপত্তি শরীয়তে নাই দেখতেই হবে দেখা যায় দেখা লাগবে দেখলে ফায়দা আছে না দেখলে ক্ষতি আছে এমন কিছু করেন হাজিসে নাই কাউকে যদি আল্লাহ তালা মেহরবানি করে দেখান তার ভালো লাগে দ্যাট ইজ ফাইন আল্লাহ তালা দিয়েছেন দেখিয়েছেন মায়ের মন তো না দেখার কারণে সে অস্থির হয়ে গেছে হয়তো তার ভালো নেই বা তো এখন আল্লাহ তালা না দেখালে স্বপ্ন তো আমরা জোর করে দেখতে পারবো না জি তাই না জি তো এই জন্য আপনি না দেখলে খুব আফসোস করবেন না দেখলে যদি ভালো অবস্থা দেখেন আলহামদুলিল্লাহ তো এটা কোনো বিগ ইস্যু না হওয়া বিগ ইস্যু না হওয়া উচিত তো আলহামদুলিল্লাহ স্বপ্ন দেখলে সেটা একটু সান্ত্বনা লাগে কিন্তু না দেখলেও আপনার সান্ত্বনা আছে হাদিস আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে দিয়েছে সব সময় আমরা তাদের জন্য দোয়া করি জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে যাব পরবর্তী কলার কাছে এবং এটা আমাদের আজকে প্রোগ্রাম আর শেষ করলো শেখ আমাদের হাতে সময় একদম কম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি কারো ঘুমে ডিস্টার্ব না হয় সরবে পড়তে চান একটু উঁচু আওয়াজে পড়তে চান আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে অ্যালাউড আছে আর আপনি যদি একটু আসতে পড়তে চান নীরবে পড়তে চান সেটাও অ্যালাউড আছে আবু ওকার তালা আনু আসতে পড়তেন আর অমর আদালা তালা আনু একটু জোরে পড়তেন তো দুটাই রসুল উল্লাহ সাল্লাম অ্যালাউ করেছেন আচ্ছা কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম এবং সেই সাথে সে আমাদের হাতে সময় একদমই নেই আমাদের চলে যেতে হবে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করতে হবে আমরা আজকে যেই হাদিসটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুনলাম সেটাতে আমরা চারটি খুব সুন্দর আমল পেয়েছি 
যে আমলগুলো সেটা আমরা আবার একবার রিপিট করে দিই অনুষ্ঠানের শেষে সেটা হচ্ছে প্রথমটি ছিল হচ্ছে যে রোজা রাখা নফল রোজা রোজা রাখা দ্বিতীয় হচ্ছে একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানো তৃতীয়টি ছিল যে জানা যায় শরীর খাওয়া এবং শেষ যেটি ছিল সেটা হচ্ছে হলো যে রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে রুগ্ণ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং এই চারটি আমল যদি কেউ একদিনের মধ্যে করতে পারে তার জন্য জান্নাত পথ সুগম হয়ে যাবে তো এই জান্নাতের কনফার্মেশন সে পেয়ে যাবে খুবই সহজ চারটি আমল আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব সবাই এই আমলগুলো পালন করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সেই তফিক দান করুক আজকে আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানো আমলের সাথে থাকবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তফিক দিন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ